Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Louise Portal. Les ouvrages que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec le premier roman, Louise. Alors, c'est de Paolo Coelho, Adultère. Ça n'en dit beaucoup. <rire> et il y a un petit bandeau qui dit « Parce qu'un grand amour n'est jamais écrit d'avance ». C'est aux éditions Flammarion. Et sur la jaquette du livre, il y a, des, il y a trois cerises. Euh, c'est assez intéressant comme jaquette de livre. Moi, je suis sensible à ça. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, c'est l'histoire qui met en scène Linda, qui est âgée de 31 ans. C'est une journaliste réputée d'un grand journal de Genève. Et son mari, c'est un homme parfait, un homme extrêmement riche. Il est patron d'un fonds d'investissement en Constance Progression. C'est un des 300 hommes les plus riches de la Suisse. Et elle est mère de deux garçons, deux garçons qu'elle aime beaucoup. Et lors d'une entrevue pour son journal, elle va rencontrer un écrivain qui va la remettre en question. Elle va commencer à ressentir, après l'entrevue, des symptômes d'une dépression. Et finalement, elle va recroiser son amour de jeunesse, Jacob Koenig, qui est un avocat, un futur membre du Conseil d'État de Genève, et elle va succomber, justement, à son charme, et elle va tromper son mari. Je dois dire que, moi, j'en ai lu plusieurs de Polo Coelho, et malheureusement, je ne veux pas dire que c'est son meilleur, mais c'est quand même bien. Ça parle d'adultère, on s'en doute bien en lisant le roman. Alors, c'est moins philosophique que les autres romans de Polo Coelho, là. Oui, on dirait qu'il a voulu aller dans une autre veine euh, euh, de, de, de roman. Oui. Euh, moi, je suis sûre que ça doit être une de ses euh, fans qui a dû l'inspirer pour écrire ça. Ça se pourrait. Parce que... Quand un écrivain met un écrivain là, en oui, scène, c'est sûr que c'est un lien avec l'écrivain. On passe au deuxième. Bien sûr. Okay, de Isabelle Falardeau, Boomerang Baby, s'affranchir d'une relation toxique. Puis là, il y a un gros cœur rose là, <rire> dans une cage d'oiseaux. Alors ça, c'est sûrement intéressant. Ça, ça m'intéresserait euh, pas parce que moi je vis ça, mais j'ai déjà vécu ça. Oui, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là parce que c'est sous forme de roman. C'est l'histoire de Pénélope qui mène une vie bien rangée et un jour elle va avoir un nouveau voisin qui va arriver à habiter euh, tout près de chez elle. Il s'appelle Christopher et il va venir chambouler sa vie. Elle va tomber amoureuse de lui et elle va s'enliser dans une relation amoureuse toxique de type boomerang. Est-ce que tu sais c'est quoi une relation euh, boomerang? Ça, ça veut dire que tu te sépares puis tu, tu reviens tout le temps. Exactement. Ah, Alors, oui. cet homme-là, ben, c'est un homme qui veut pas s'engager, qui la séduit, qui la prend et la quitte pour une autre femme et finalement revient à genoux pour lui demander euh, de le reprendre. Et elle va justement faire ça à quelques reprises, Pénélope. Et ce qui est intéressant dans le roman, c'est que Sophie, sa meilleure amie qui est témoin de tout ça, va tenter par tous les moyens de faire comprendre à Pénélope qu'elle est dans une relation malsaine. Mais Pénélope veut pas entendre ce que Sophie a à dire. Et tout au long du roman... Le personnage de Sophie nous fait des SOS dans les notes en bas de page pour nous dire euh, les SOS qu'elle envoie à Pénélope. OK, Pour lui dire de faire attention. Et j'ai vraiment trouvé ça intelligent de l'auteur de mettre ça dans le roman. Et à la fin, l'auteur s'est entretenu avec un, un psychologue, un spécialiste des relations amoureuses. Alors, un magnifique roman qui fait réfléchir à offrir aux gens autour de nous qui vivent des relations toxiques. Et à un moment donné, on ne sait plus quoi faire, quoi leur dire, parce que souvent, les gens ne veulent pas entendre ce qu'on mmh. a à dire. Et des fois, en lisant... Par l'entremise des personnages, on finit peut-être par comprendre et à se rendre compte qu'on vit finalement une relation toxique. Là. Mais c'est intéressant parce que c'est comme si c'est sous le biais d'un roman au lieu d'avoir un livre de cheminement mm -hmm. sur le sujet. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on peut pas... Euh, tu sais, quand quelqu'un est pas prêt là à reconnaître et est dans le déni, on peut pas rien faire. Mm. On peut juste être là, mais l'accompagner, mais... Euh, même des fois, il faut faire attention parce que si on est trop, on fait trop d'interventions, mm -hmm. ça va nous, ça va être un boomerang, mais ça va Inverse, nous. Oui, eh, ouais, c'est ça. Bon, mais ça, 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 ça me tente Alors, de ça lire ça. Boomerang Baby de Isabelle Falardeau. Ok. Et puis le dernier, alors j'aime beaucoup la couverture. C'est de Recto Verso, ah, la, la maison d'édition que, que que dirige notre amie Sylvie Catherine de Bailly, que j'aime beaucoup. Bonjour Sylvie Catherine, je t'aime. Euh, C'est de Tara Conklin, Conklin, Les portraits de Joséphine. Alors, c'est un roman en deux voix, celle de Joséphine, qui est une jeune esclave qui sert de domestique à Lou Anne Bell, qui est sa maîtresse, qui est une artiste peintre et qui va apprendre justement à Joséphine à peindre. On est en 1848, en Virginie. Et mmh. euh, finalement, Joséphine, elle est tannée de vivre le travail d'esclavage. Alors, elle va décider de s'enfuir, mais à vraiment à ses risques et périls. Et de l'autre côté, on est dans, dans nos années à nous, en 2004, et on retrouve Lina euh, Sparrow, qui est une avocate de New York, qui est chargée, elle, de défendre une cause celle des droits des descendants d'esclavage. 
Et elle va tenter de retrouver les descendants de Joséphine pour qu'ils puissent avoir des sous, tenter de savoir ce qui s'est passé dans la vie de Joséphine parce qu'on a un peu perdu sa trace. Et on a affaire à deux univers complètement différents. Et dépendamment dans quelle époque on se trouve, l'écriture aussi, elle est différente. Parce qu'on a, une, dans le fond, une aristocrate qui est euh, justement Lina Sparrow, l'avocate. On voit aussi tout l'univers des, des avocats. Et de l'autre côté, on a l'univers en, en 1848 en Virginie avec l'esclavage. Alors, c'est assez particulier. J'ai l'impression que l'auteur a fait beaucoup, beaucoup de recherches pour nous présenter cet ouvrage-là. Écriture très imagée, un roman à la fois historique, roman d'amour, quête de liberté, hommage aux artistes peintres. Vraiment un très, très beau euh, roman. Il est aussi bon qu'il est beau, alors euh, vraiment un, un très très beau roman, et dès qu'on commence à lire, on, on entre vraiment dans l'histoire de ces deux femmes-là. Oui, puis je vois que c'est quand même un roman de presque 500 oui. pages, donc pour les gens qui sont boulimiques de lecture, là, c'est un, un beau livre à se procurer. Alors c'est les portraits de Joséphine de Tara Conklin. Louise, c'est une dernière, on va s'arrêter et on se reparle pour la fin de l'émission.